Berikut ini kami akan bacakan pesan dan kesan dari wisudawan. Pertama dari wisudawan yang lulus pada waktu yang tepat, waktu ada yang lulus tepat waktu Bapak, mohon maaf. Dengan predikat cum laude. Jadi pertama akan disampaikan pesan dan kesan wisudawan yang lulus tepat waktu dan kemudian pesan dan kesan dari wisudawan yang lulus pada waktu yang tepat pertama ini wisudawan dari teknik geodesi dan geomatika FITB NIM 3511300006 nama La Ode Muhammad Golok Jaya Galak namanya ya Hobi membaca blusukan ke kampung-kampung dan mendengarkan musik klasik Karena ini S3 ya Kesan-kesan prestasi dalam belajar Lulus S2 cum laude, S3 juga cum laude Intinya ITP membuat orang lebih berbahagia dari biasanya Hehehehe Pengalaman lain yang sangat berkesan, yang paling berkesan kuliah di ITB adalah tempaan yang penuh cobaan dan kadang-kadang tanpa belas kasihan. Cita-cita dalam karir ingin menjadi guru besar. Amin. Moto untuk sukses studi di ITB Ini sarannya Gak tahu nih apakah bisa diterapkan Pindahkan kosan ke lab Pasti sukses <tuh> Jadi kalau tempat Pondok pindah ke lab, wah ITB kebayang jadi ya, tempat pondokan ya. Suka duka dan pandangan terhadap ITB, suka dulu. Dosen profesor sangat bijak dan kadang tidak tegaan. Hanya kadang mahasiswa kurang bisa membaca kondisi ini. Dikiranya dosennya killer. Jadi dosennya baik-baik Bapak Ibu. Duka, beasiswa kadang terlambat hingga berbulan-bulan sehingga menurunkan kinerja. Lebih banyak menatap laptop dengan tatapan kosong. Insya Allah ini diperbaiki ini. Segi positif studi di ITB, internet sangat kencang dan unlimited. Segi negatifnya, ruang lab sangat crowded. Tapi bagaimana mau mondok tadi ya? Saran untuk mahasiswa lain dalam menempuh studi di ITB, bantulah dosenmu agar engkau juga dibantu, paling tidak mempercepat tanda tangan tesismu. Mohon Saudara Laude Muhammad Golok Jaya untuk berdiri. Ah, oh, oke, okay. makasih. Yang kedua, ini lulusan dari Prodi Fakultas Aeronautika Astronautika FTMD, NIM 
2361506 nama Muhammad Faraj Al Fadizi hobi bingung ei ini kebanyakan hobi kelihatannya sampai bingung mau ditulisnya apa ini kebiasaan belajar saat S1 kalau belajar untuk pujian itu minimal H-7 jadi tapi itu kelihatannya sepertinya teorinya itu tetapi karena merasa iri dengan teman yang bisa dapat nilai gede walaupun belajar H-1 akhirnya ku coba caranya yaitu belajar H-1 untuk menghadapi ujian dan hasilnya ternyata cukup memuaskan IPK 4 yang penting masuk kelas kalau tidak mengerti langsung tanyakan saja tanpa tak usah malu-malu daripada nilai-nilainya malu-maluin begitu Pengalaman lain yang sangat berkesan pernah memiliki masalah dengan dosbing nih istilahnya dosen pembimbing. Lalu hal yang mendorong hingga mendapatkan dapat mencapai prestasi yang tinggi orang tua memiliki pemikiran cap gajah aja sudah bisa dapat cewek cantik, apalagi cap gajah plus plus harusnya bisa dapat cewek plus plus <SILENCIO> karena yang bersangkutan ini lulus dengan predikat cum laude jadi plus plusnya itu begitu cita-cita dalam berkarir menjadi dosen bisa berkontribusi pada bidang pertahanan Indonesia cita-cita dalam hidup punya istri cantik dan wafat dalam keadaan wajah tersenyum oh, ini luar biasa ini gak mudah itu suka duka dan pandangan terhadap ITB suka dukanya ini Pernah bermasalah dengan dosen pembimbing tadi sudah sampaikan rasanya tidak enak. Lalu segi positif studi di ITB orang-orangnya memandang dengan objektif, enak buat diskusi. Banyak orang hebat yang paling penting nama ITB-nya itu loh. <tuh> Kalau ditanya ini, "Dek, kuliah di mana?" ITB, Bu. ITB, i mani hebat pisan gitu. <laughs> Saran untuk perbaikan proses dan sarana prasarana lab aero di upgrade praktikumnya di upgrade. Terima kasih atas sarannya. Catatan lain, mohon doanya agar saya sukses menghadapi dunia ini. Amin. Baik, yang berikutnya ini mohon uh, saudara Muhammad Faraj Al Fariji untuk berdiri. Sebelah mana nih duduknya? TMD. Yang berikutnya masih dari lulusan Kum Laut, tepat waktu tentunya dari Prodi Fisika FMIPA NIM 30212004 nama Siti Yani kebiasaan belajar suka belajar sendiri dulu terus bareng bareng teman kalau lagi sakit hati keinginan belajarnya semakin besar Jadi kalau apa belajarnya sering-sering, jadi sering-sering juga sakit hati ya deh ya. Jadi kalau lagi sakit hati, keinginan belajarnya semakin besar. 
dilanjutkan ini bisalah nulis satu paper dalam jangka waktu dua hari begitu jadi nunggu waktu sakit hati dulu ya pengalaman yang sangat berkesan pernah menjadi best presentation di presentasi dikti Februari kemarin hal yang mendorong hingga mendapat mencapai prestasi tinggi pernah ada teman yang bilang kalau S3 itu nggak harus pinter yang penting sabar <laughs> moto untuk sukses studi di ITB nah ini suksesnya kok agak berbeda ini ya. yang pertama jangan suka ngilang dan promotor lebih tahu apa yang terbaik buat masa bimbingannya lalu ini kunci suksesnya juga berangkali sangat suka makan pisang goreng bela-belain beli pisang goreng harganya 15.000 tapi biaya transportasinya 30.000 jadi memang uh, sangat suka pisang goreng ya suka duka sukanya ITB itu baik banget dan sangat mendorong kemajuan mahasiswanya salah satunya seminar dan workshop workshop di dalam maupun di luar negeri selalu dibayarin dukanya kuliah S3 itu berasa lama banget katanya udah puluhan undangan nikahan yang harus didatangi tapi belum bisa mengundang orang lain <SILENCIO> segi positif studi di ITB masa ITB datang dari seluruh penjuru Indonesia bahkan luar negeri sehingga teman-teman saya pun berasal dari seluruh Indonesia dan juga ada luar negeri segi negatif S3 tidak cocok dijalani oleh orang yang jomblo terutama yang seumuran saya karena akan memperlambat nikah gitu. ini lahir tahun 1986 baru 31 menjadi ada kesempatan deh catatan lain menurut mitos katanya kalau S1 dan S2 cowok yang ngejar cewek kalau S3 you know lah jadi sepertinya cewek yang harus ngejar cowok gitu. doain amin begitu mudah-mudahan segera dapat jodoh baik saudara Siti Yani mohon berdiri yang berikutnya ini karena pada hari ini juga di wisuda uh, lulusan S1 dari stay ini masih yang cum laude uh, dari prodi teknik elektro fakultas stay nim 132-13003 nama nama Faiz Anhar Widodo okay. hobi meminjam catatan teman <laughs> kebiasaan belajar seminggu sebelum ujian tapi nggak mungkin banyak deadline, deadline tugas besar jadi tidak belajar semalam sebelum ujian panik karena ternyata materinya banyak bingung yang dipelajari yang mana saat ujian ternyata materi yang keluar bukan yang dipelajari semalam sebelumnya Gak beruntung ya pengalaman lain yang sangat berkesan pernah hampir nonton naif gratis ini band naif gratis di ITB 
tapi gagal karena dilarang oleh K3L begitu. Nah, ya memang harus berapa bayar deh. Cita-cita dalam hidup main bola di Nukem ini uh, San Diego Barnabu uh, ini uh, Barcelona ya oke okay. moto untuk sukses studi di ITB Bapak Ibu sudah banting tulang buat kita jangan sampai bikin mereka kecewa suka duka ini sukanya pernah ke Bangkok dibiayai Prodi ke Zurich dibiayai oleh beasiswa ABB Dukanya, kalau mau BAB harus ke kosan, jadi rumah kos. Karena di WC ITB ada tulisan, dilarang memasukkan apapun ke dalam kloset. Di sini hadir dekan stay Pak Prof. Jaka dan juga Ibu Ira WRSO yang bertanggung jawab ini. Jadi sepertinya ini hanya di stay saja ada ya ada tulisan seperti itu begitu ya. Jadi ya baik segi positif studi di TB. Beberapa dosen membebaskan masuk mau masuk kuliah apa tidak begitu. Um, lalu saran untuk perbaikan proses berharap sarana saraga gratis untuk mahasiswa ITB biar pada sehat. Ho, 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 gitu. Saran untuk mahasiswa lain untuk menempuh studi di ITB. Jangan pelit kalau ada teman yang mau pinjem catatan pas mau ujian. Ini maksudnya ini biar ada teman yang seperti uh, Faiz ini. Faiz kan tadi hobinya meminjam catatan teman. Gitu. Baik, mohon saudara Faiz Anhar Widodo untuk berdiri. Nanti tolong itu tulisan dicabut ya. Itu Bu Ira itu mengizinkan itu WRSO ya. Enggak usah ke kosan lagi. Baik, berikutnya akan dibacakan pesan dan kesan dari wisudawan yang lulus pada waktu yang tepat. Pertama, Prodi Aktuaria FMIPA NIM 20814013 nama Eben Heiser Liu Nokas perlu energi besar untuk membacanya nih <tik> hobi saya hobi dengan musik futsal main game kebiasaan belajar saya termotivasi belajar karena hampir semua orang di kampus ini sibuk belajar selain itu saya termotivasi belajar karena tidak ingin menyandang gelar DO dari ITB hahaha <tuh> pengalaman dan pengan lain yang sangat berkesan pengalaman studi di ITB yang sangat berkesan adalah proses perkuliahannya seperti diajak balap-balapan oleh dosen jadi belum mengerti yang satu sudah ada materi yang lain sepertinya tugas mata kuliah yang diberikan serasa tesis jadi tugasnya luar biasa berat untuk mengerjakannya soal kuis UTS dan UAS selalu jadi mimpi buruk lalu suka dan duka dan pandangannya terhadap ITB sukanya Kebanggaan tersendiri bagi saya bisa studi di ITB. Dukanya kuliah di ITB yaitu hanya satu mata kuliah 
lulus dari tiga mata kuliah yang diambil di semester 1 nilainya C, D, E sering susah tidur karena selalu terbayang dengan materi tugas perkuliahan yang aduhai rumitnya positifnya lingkungan kampus sangat mendukung untuk belajar Negatifnya, studi di ITB banyak tekanan batin. Catatan lain komen adalah, terima kasih awal materku ITB, kampus gajah yang berat tantangannya. Baik, Saudara Eben untuk berdiri, ini dari MIPA. Yang berikutnya, ini masih dari yang lulus pada saat yang tepat. Dari MIPA juga ini, dari prodinya kimia. NIM 20513321, nama Anton Maulana. Hobi, nonton Upin Ipin. <tuh> Tapi nggak sendiri, Bapak hadirin. Ini rupanya sudah punya keluarga, jadi nonton Upin Ipin sama anak, begitu. Hobi yang lain, bulu tangkis, ya, jadi bulu tangkis. Kebiasaan belajar, cara belajar, waktu dan lama belajar sepertinya sudah bisa dibayangkan sendiri dengan hasil lamanya studi di ITB tiga setengah tahun katanya sehingga diperoleh angka lamanya studi lebih besar dibandingkan dengan IPK yang diperoleh <tuh> oh, ini unik ya pengalaman lain yang berkesan ketika studi saya menemukan bidadari hati yang merupakan mahasiswi fast track kimia ITB yang menyelesaikan studi S1 S2 nya hanya dalam waktu lima tahun padahal saya saja dulu baru lulus S1 setelah lima tahun <tuh> dunia sudah terbalik <tuh> Baik, yang berikutnya suka dan duka dan pandangannya terhadap ITB. Dukanya menempuh studi dengan waktu yang lama. Sukanya setelah lulus dari ITB, tidak hanya mendapatkan gelar master, tapi juga memperoleh istri. Begitu. Segi positif studi di ITB, Jarak antar parkiran dan gedung kuliah sangat jauh sehingga terpaksa berolahraga. Apalagi kalau kesiangan bisa mendadak jadi atlet lari cepat. Biar sehat deh. Ya. Segi negatif studi di ITB ketika mengurus surat perpanjangan studi. Terasa dilempar-lempar selama berbulan-bulan. Mengurus dari jurusan ke fakultas, dari fakultas ke rektorat, dari rektorat disuruh ke jurusan lagi, seperti salto kok bulu tangkis begitu ya. Entah sudah berapa surat dengan berbagai macam izin permohonan yang saya buat dan saya yakin jumlahnya melebihi surat cinta yang pernah saya buat untuk istri saya begitu. Karena itu studinya harus tepat waktu di saran untuk masalah lain jangan lulus seperti saya karena biaya S2 di ITB nggak murah jadi yang sedang menempuh studi harus semangat belajar demikian itu yang terakhir pesan dan kesan dari uh, Wisudawan untuk saudara Anton Maulana dimohon berdiri.
Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.